Oiê! O vídeo de hoje é sobre areia higiênica biodegradável. Cansei de ser gato, grãos médios. Esse pacotinho aqui tem 2 quilos e eu paguei R$ 39,99. Eu até fiz uma colinha aqui que existem mais duas opções. Tem de 4 quilos que está custando R$ 69,99 e 10 quilos que está custando R$ 159,99 no momento que eu gravo esse vídeo, né? Eu fico sempre com medo, assim, quando eu gravo as areias, meu Deus, quanto isso vai estar custando daqui a 3, 4 anos? Porque o pessoal às vezes volta nos vídeos e fala assim, gente, agora está custando um valor absurdo. E eu, gente... Aí a gente sente a inflação. <risos> Bom, eu usei essa areia em uma caixinha de areia que fica na minha lavanderia, Seis gatos tinham acesso a ela, sendo duas fêmeas, todos adultos, todos castrados. E, além dessa caixinha, eles tinham acesso a outras oito caixinhas de areia. Eu já costumo usar areia uh, biodegradável aqui em casa, então os gatinhos não sentiram praticamente diferença, assim, ninguém teve aversão, nada, foi bem tranquilo. Inclusive, eles usaram até um pouquinho a mais do que as outras, porque eu acho que eles ficaram felizes, sabe? Mais uma caixinha com um granulado que a gente curte bastante, então eles usaram mais. Uh, é, essa areia são grãos médios, né? Então é o clássico de areia biodegradável, se você já usou alguma vez. Então ela é um pouquinho assim, uma bolinha um pouquinho maiorzinha, assim, não é aquela areia super, super fininha. E assim, gente, areia biodegradável é, é, é difícil, porque mexe com o meu coração, porque de fato eu amo, amo. E essa daqui não foi diferente, pelo contrário. Eu achei que essa daqui não perdeu em absolutamente nada, porque a gente costuma usar, que é uma mais clássica e mais conhecida. Não perdeu em absolutamente nada, ela é muito boa. Uh, mesmo estilo, assim, das outras grãos médios, assim, de alta qualidade. O torrão é ótimo, muito tranquilo de tirar. Como eu comprei um pacotinho de só 2 quilos, que não é o que eu costumo usar, né? Geralmente eu boto bastante areia nas caixinhas, mas era só 2 quilos que eu tinha. Coloquei ele 2 quilos, todos os torrões se formaram embaixo. Porém, isso não é um problema para esse tipo de areia, principalmente para essa areia, porque tem areia biodegradável que não é lá essas coisas, tá? Tem sim, <risos> mas essa daqui não é o caso. Então, os torrões todos se formaram ali mais pro fundo da caixinha mesmo, encostaram na caixinha, mas todos muito fáceis de tirar. Quando eles eram assim mais redondinhos, era ainda mais fácil de tirar. Quando eles estavam um pouco mais espalhados, acontecia às vezes de quebrar por ser muito firme, muito firme. Então, às vezes, tipo, ia tirar, tava grudado na caixinha, tinha que dar uns solavancos ali pra conseguir tirar o, o torrão dali. Mas é aquilo, né? Até os quebradinhos, assim, eles são muito durinhos, então muito, muito fácil de tirar. Sim. A areia biodegradável tem, tem no coração. Uh, bom, e aí, gente, quanto a controle de odor, ótimo, perfeito. Não tive nenhum problema com controle de odor. Uh, eu, gente, minha memória anda péssima, por isso que eu fico com a minha colinha aqui, pegando os dados, <risos> pra não esquecer de falar nada. Mas assim, uh, quando a sujeira na volta, essa daqui é a grãos médios, né? Então ela deixa um pouco menos de rastro do que aquela bem areia, areiazinha, assim, né? E foi isso que aconteceu, tinha um pouquinho na volta, uh, um ou outro até espalhado no cômodo, mas não foi uma coisa que se espalhou muito. E ela me durou 20 dias. Eu removi ela porque tinha pouco granulado. E assim, eu fui deixando, né? Ela tinha controle de odor, tava num tempo razoável ali, então eu fui deixando e de fato aí ficou muito baixinho, aí todos os torrões estavam naquela situação de que ele ficou muito espalhado, mais complicado de tirar e também... Não era muito legal ali para os gatinhos, apesar deles terem outras oito, que é até mais do que indicado. Eu resolvi tirar, porque já tinha dado. Mas assim, o meu veredito dessa daqui é show, gostei, é mais uma opção. Mais uma opção ali que eu vou deixar sempre <risos> para ficar comparando o preço ali. Se essa daqui tiver com preço mais <risos> favorável, <risos> com certeza tem meu coração. Bom, gente, então vamos ver aqui a embalagem, vamos ver o que diz. Eu estou gravando com outro modo, dela ela dá uma desfocada aqui atrás, e às vezes desfoca também, não pega o foco no, no que eu estou gravando, mas estou aqui com o pacotinho. Bom, gente, fala aqui então que é a base de milho e mandioca. Uh, a Maria é aprovada por gatos humanos do planeta. O Ian hoje está participativo, está delimiar, está mais quente aqui em casa hoje. E aí ele detesta calor, ele fica mais agitado, tadinho. Bom, faz torrão firme, não sei se vai dar pra escutar, na verdade, ele me anda. Daqui a pouquinho eu vou lá dar um chamego, né? 
torrão firme, 100% natural e biodegradável, controle de odor e bom rendimento. É o que ela promete aqui. E assim, né? É como eu falei pra vocês. Tudo isso daqui... Tudo isso daqui prometeu e cumpriu. Bom, o que fala aqui... Bom, fala sobre a transição de produto. Os componentes dela, então, como já dizia ali, é fécula de mandioca, amido de milho e água. E a forma de usar tá aqui como coloque areia numa bandeja até formar uma camada de no mínimo 5 cm de altura. Acabou não formando tudo isso, né? Porque é só dois quilinhos. Remova as fezes e torrões diariamente usando a pá higiênica. E pode ser de uh, areia biodegradável e pode ser descartada no lixo comum. Não falar nada aqui de vaso sanitário. Uh, complete a quantidade de areia retirada sempre que necessário para que seja mantida a altura mínima recomendada. E lave a bandeja e troque areia periodicamente. Que é isso, gente. Eu só não fiz ali completar porque, como você falou para vocês, comprei só um pacotinho. Uh, já tinham me perguntado desse granulado aqui da Cansei de Ser Gata. Não tô amando esse foco. <risos> Foca no gato. Já tinham me perguntado desse granulado. E eu tava bem curiosa pra testar. E agora testei. Estou trazendo aí pra vocês. E depois eu vou testar outra versão. Acho que tem grãos, grãos finos. E aí depois eu trago pra vocês também. Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. E também deixem aqui nos comentários se vocês já utilizaram essa areia, o que os gatinhos de vocês acharam, o que vocês acharam. Até a próxima!